哇，这么厉害啊！这是你说这是那个什么马的屎啊？开始臭了，越放越臭。<笑>各位朋友们，大家好！我们今天来到这个像植物园的地方，卖植物的、卖树啊、花啊、草啊。我们家不是现在那个小院子开始改造了吗？所以我们到这儿来选一下那个树。正好好像打折，所以我们要看一下。对，带大家看看这个地方人比较多，周六。因为好像周六大家没有什么事儿干，都到这儿来选这些植物了。就是弄院子的时候了。他俩其实已经提前来了，估计已经选好了。我们先看看，大宝跟我们一起来了。大宝，刚上完中文课，然后跟我们一起过来看看。这个多少钱？这是牛油果是吧？这里的树比较多。你哎，这是茉莉花吗？这不是茉莉花吧？这是什么？这是哦，苹果，苹果树。哦，这是无花果，哇，这可以种。你先把咱那个树搞定了吧，宝贝儿。五十九哦。哦，五十九欧元这么一小棵树，不知道要长多长时间，大家有知道的吗？这是什么树啊？这个是八十九块九。苞米米哦，这个也是苹果吗？我们家那个院子周边的那个树，就是在建房子的时候就已经种到那儿了。零六年到现在，差不多有十七年的时间。但是效果特别不好。对，它一到冬天，它一个叶子都不长。就是冬天就比较秃了。好像我们家邻居有种这个树的，这个红色的，这个树。然后要么就是这个绿色的，我感觉这个绿色的到时候都长齐了以后剪出来特别漂亮。哇、哦，这个树还是挺高的感觉。那边还有更高的，那边红色的，这红色的确实不,不难看，但是好像我们更喜欢这个绿色，是不是？我们啊，效果更好一些。对，算了，选择权交给你了，老婆。是是是个枪似的。价格呢？价格哪一个？三十九啊。这个上面写的是三十九块九哦，这个确实，现在打折三十九块九，我们要买估计要买三十克吧，三十克大约就是一千人欧元了，就是人民币一万块钱。咱们再看看这个红色的，红色的话是哦，这个红色光这个就八十九欧元了，嗯，哇，这还是这么矮的，这个估计都不到一米，这种高的估计就更贵了。那性价比来讲的话，看来还是那个绿色的更划算一些。其实咱们这个可以到时候后院陆续的给它种，就不一下种，慢慢的种。咱先把前院种成这个绿色的，怎么样？我这个建议还是可以的哈。那就,就拿这个绿色的，咱们拿这个绿色的。法国人我感觉到周末的时候都到这种地方来，他们还挺喜欢弄自己的院子的。这个是多少？这个十九块九毛五。对，这个也不错。我觉得买这个就行了，就是这个，这个的话是多高的呢？一米二五，一米五哦，这一米二五到一米五是是，啊、嗯，然后这个是二十欧元，大约十九块九毛五。如果是稍微高一点的，大家看一下，这种是一米五到一米七五的，是三十九块九毛五。我其实那天在网上看的荷兰他们那个卖的价格，这儿还便宜嘞。咱们要不就。就买这几个就行了。好了，我们已经开始搬东西了。来，给大家看看你的肌肉。哇！一定要鼓励一下，一定要鼓励一下，要不然人家不愿意干活了。对。像不像我在一个森林里边？哎呀，够沉的了，我的头都是。你觉得我们这个工地要什么时候完成？一万年以后。一万年以后。我觉得。呀，屎味儿。那是马粪。嗯。马，你说吧。咋变成马的屎了？<笑>哎呀，越来越臭了。臭死了！臭死了！好了。哇，这么厉害啊！一会儿我坐车就臭了。嗯
这是你说这是那个什么马的屎啊？对、呃，开始臭了，越放越臭。<笑>越放越臭啊！一放树，五十五十十个树都放不了。我觉得可以。我的妈呀，哎，对吧？你在森林里边，他说我在森林里，哇，超级香哎，是吧？哇，车里长了森林油。好，一个月不用洗洗车，对，这个香味儿。欢迎来到车内森林。车内森林，来回家吧。你们看看我后边这个森林，对的吧？我看看，哥哥，太可爱了，我儿子，我老公也太帅了。这树真的很香啊，特别香啊！它这个长长能长成金色的吗？金色的，有点发黄啊，金色的。不是，因为它不晒，晒了就越晒它越绿。只要是冬天，最关键是它一直绿。冬天一直绿。对啊，不掉叶啊，特别好哟。饿了，你喝了这么一杯咖啡，你还困？我饿了。哎呀，你再说。下午两点四十了。<笑>我特别喜欢艾德这个表情在后门。饿了。你看看他。他刚才特别开心，说啊，我现在在树里面、嗯，特别开心的样子。来了，到家了。感觉这土也没有多少，四十升。不是，我拿那小圈去吧。你可以，一下拉过去。可以。等我一会儿啊。先把一个盆弄出来。刚才我和我和二大宝，嗯，往里塞的时候挺费劲的。哟。他不是撒，他是送皮，你肥的。讲。你傻，你不会创造他那个湿湿湿的。<笑>朋友们，大家好！为什么刚才我爸和我妈在争论？争论的是什么呢？因为今天我们要开始做我们家院子的那个小墙了。因为昨天我们去了一下材料市场，买回来一堆那个挡板然后买了十一个那个柱子，十一个柱子，然后柱子中间是插那个挡板但是我们现在要把这个柱子砸到我们家的那个院子里的土地里，怎么砸？然后用什么工具砸？就是因为因为这个事情，我爸和我妈在争论。然后小杨去我们的车库里去找工具了。现在我们在讨论到底是用什么砸。我们一会儿来看一看。这个这个锤子可以，这个、这个这个头沉。这个这个锤子还还粗。对，这个可以。朋友们，现在我们已经过了差不多是两个小时了，进度没有像我们想象的那么顺利，非常非常慢。为什么？因为我们现在遇到了一个很大的问题，开始是没有比较合适的那个大锤子，然后我刚才跟我爸去商店买了一个长把的这种长把的锤子，三十三欧元买了一个，然后呢，我们现在。就是用这个，我给大家看一下啊，木桩垫在这个角上面，我们是要把这个角砸到地里，这个角，然后垫在上面上砸，但是砸不下去了，不知道为什么。这样的话，我们一会儿把这个树砍掉以后，然后底下的这个角再在这边砸一下试试，看是到底是地的问题，还是说就这是,是个角的问题？角应该是没有问题，他们现在在弄这个锯。把这个锯，我们刚才又买了个链条，嗯、呃，怕这个锯的链条不行。如果这个锯不好用了，到时候换上链条也行。你知道这链条多少钱吗？不知道。有奖竞猜，是你这个锯的价格的五分之一，二十二欧元，也不便宜哈。我们现在砍下来的树都放这儿了。现在我给大家介绍一下，超级小杨拿着电锯，开始来锯树了。现在他很危难，因为我刚才吵他了，他很危难。哈哈哈哈哈！嗨，朋友们，看看我们现在已经把这里所有的这一排树全都给它拔掉了。我们整整的运了三大车的木头，然后还有这么一大袋子。然后小杨现在在这里继续刨根。我们把树虽然是用那个电锯给锯掉了。但是还有一整排一整排的树根要挖，嗯
。这个我们也花了好长时间，这个板子，因为要往地里砸那个铁桩，砸着砸着往底下一砸，砸到很硬的地方，以为是石头，结果后来发现，你猜怎么着？竟然是之前他们盖房子的时候把那个做了一条路。是泥路，也就是说那个土压的非常实了。后来我们就用电钻，用那个冲击枪，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，把那个把那个土给打松了，然后就把这个铁桩给打进去了。大家看看怎么样？还算是直吧？我们自己安的哦。我们买的这个木板大约是长是一点八米，高度差不多是十七厘米。然后整个这三个板是三十一欧元，整个这一个墙加起来，我们加上柱子，一共是花了一千五百欧元。这个窗户。主要是我们想开开，但是每次开开窗户，这个路上就能有人看到，所以我们就姑且把它做成了一片墙。有朋友说，你们把那个木柴留下，当柴火用用，放到壁炉里可以烧的。没法用。对，因为我们用的是那种碎木屑。大宝，你来挖吧，要不行吗？嗯。啊。拔萝卜，不是，拔树根，拔树根。<笑>光嘴上说，我来吧，我来吧。你看你妈还穿着睡衣呢，就在这干活。这不是睡衣，不是睡衣吗？不是睡衣是啥？他睡衣。<笑>总之，我们现在以这个方案以后呢，我们这一块大约能省出来一个差不多二十平米的一个地方，所以我们这块地方显得就格外比较大了。好的，嗯，哎呦，吓我一跳，别闹，哎。关注我们杨米家。